ஹே கைஸ் நான் ஜெய் இன்றைக்கி நம்ம ஃபோட்டோஷாப்பில் எப்படி பப்ஜி டோர்னமெண்ட் போஸ்டர் டிசைன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ப்ராஜெக்ட் ஃபைல் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கு ப்ராஜெக்ட் ஃபைல் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஃபாலோ பண்ண ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ டவுன்லோட் பண்ணி ரெடி ஆகிக்கோங்க இன் கேஸ் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக டிசைன் பண்ண அந்த டாட் பிஎஸ்டி ஃபைல் வேணும்னா இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்க ஐநூறு லைக்ஸ் ரீச் பண்ணோன்னா டவுன்லோட் லைக் நானே தரேன் ஃபைன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா ஃபஸ்ட் வந்து ஃபைல் போய் நியூ போய் ஒரு நியூ கேனஸ் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் ஏற்ற மாதிரி ஒரு கேனஸ் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லைனா ப்ராஜெக்ட் ஃபைல் போய்க்கோங்க அதில் வந்து பப்ஜி போஸ்டர் நான் ஒரு பிஎஸ்டி ஃபைல் கொடுத்துருக்கேன் அதை ஃபோட்டோஷாப்பில் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க எஸ் இது டிசைன் ரெடி ஃபைல் தான் நான் கலர் பேலட் கொடுத்துருக்கேன் இந்த டிசைன் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறக்கால நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாகவே டிசைன் பண்ண போகலாம் இந்த கேனஸ் சைஸ் வந்து ஏ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து ஒரு கிரேடியன் பேக்ரவுண்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு பேக்ரவுண்ட் குரூப் போய் ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க கலர் பிகர் போய் எந்த கலர் ஒன்றுனா எடுத்துக்கோங்க நான் ஒயிட் கலர் எடுத்துக்கிறேன் அதை ஃபில் பண்ணிக்கோங்க கீபோர்ட் ஷோ கட்டை ஆல்ட் பேக் ஸ்பேஸ் யூஸ் பண்ணி இப்போ நம்ம கிரேடியன் எஃபெக்ட் ஆட் பண்ணலாம் அதுக்கு அந்த லேயர் ரைட் கிளிக் பண்ணி பிளெண்டிங் ஆப்ஷன் போய்க்கோங்க அதில் கிரேடியன் ஓவர்லே செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் மோடு வந்து நார்மலே வச்சுக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒப்பாசிட்டி ஹண்ட்ரட் இருக்கட்டும் கிரேடியன் ஒர்க் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம புது கிரேடியன் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் அதில் ஃபோர்த் கிரேடியை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபைன் ஃபஸ்ட் வந்து லெஃப்ட் சைட் கிரேடியனோட கலர் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அந்த கலர் ஸ்டாப்போட கலர் வந்து நான் இந்த பர்பிள் கலர் சாம்பிள் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் அடுத்து சென்டரில் ஒரு புது கலர் ஸ்டாப் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் அதோட கலர் வந்து நான் பிங்க் கலர் எடுத்துக்கிறேன் இந்த பிங்க் ஃபைன் அடுத்தது ரைட் சைட்லேயும் கலர் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அந்த கலர் ஸ்டாப்பை கிளிக் பண்ணி அதோட கலர் வந்து நான் எல்லோன்னு மாற்றிக்கிறேன் தெரியும் இப்போ ஓகே கொடுத்துக்கோங்க நம்மளோட புது கிரேடியன் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம இதோட ஆங்கில் தான் சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் ஸ்டைல் வந்து லீனியராக இருக்கட்டும் சேஞ்ச் பண்ண வேணாம் ஆங்கிள் வந்து நான் ஃபார்ட்டி த்ரீன்னு வைக்கிறேன் ஸ்கேல் வந்து சம்திங் அரௌண்ட் நம்ம ஒன் நாட் செவன்னு வச்சுக்கலாம் ஃபைன் இதே நம்பர் தான் நீங்கள் வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஒன்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ண சட்டி ஓகே கொடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்மளோட கிரேடியன் பேக்ரவுண்ட் ரெடி நெக்ஸ்ட் வந்து நம்மளோட மாடல் இமேஜ் தான் நம்ம உள்ளார கொண்டு வர போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு மொபைல் ஸ்டாக் இமேஜ் உள்ளார் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு வந்து ப்ராஜெக்ட் ஃபைல் போய்க்கோங்க அதில் மொபைல் ஸ்டாக் இமேஜ் நான் கொடுத்துருக்கேன் அதை ஃபோட்டோஷாப்பில் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணிக்கோங்க கேண்டஸ்குள்ளார இது நீட்லி ட்ராப் பண்ண டாட் பிஎன்ஜி இமேஜ் இப்போ அது வந்து இமேஜ் குரூப்பில் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டூல் கண்ட்ரோல் டி என் எப்படி பண்ணி அதை நான் கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாதிரி சென்டரில் நான் இந்த மாதிரி ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் பொஷன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க கீபோர்டு அரைக்கேஸ் யூஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் நம்ம மாடல் இமேஜ் தான் ட்ராப் பண்ண போகிறோம் ப்ராஜெக்ட் ஃபைல் போய் மாடல் இமேஜை ஃபோட்டோஷாப்பில் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் இந்த மாதிரி மாடல் இமேஜ் தான் யூஸ் பண்ண அவசியம் இல்லை வேணா பப்ஜி ரிலேட்டடாக வேறு எந்த மாடல் இமேஜ் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இமேஜை கேனஸ் ஒரு ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணுங்கள் அதை மொபைல் ஸ்டாக் இமேஜ் மேலே ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டூல் கண்ட்ரோல் டி எனேபிள் பண்ணி அதை வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸ் லிட்டில் பிட் ரொட்டேட் பண்ணிக்கிறேன் நம்ம இந்த பாப்அவுட் எஃபெக்ட் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் இந்த மாடல் இமேஜ் வச்சு ரைட் ஸோ டைம் எடுத்து அந்த ரெண்டு ஸ்டாக் இமேஜும் பிளெண்ட் ஆகிற மாதிரி லிட்டில் பிட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஃபைன் ஒன்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சு நம்ம கீழே இருக்க தேவையில்லாத பாட்டெலாம் ரேஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து நம்ம மேஸ்கிங் டெக்னிக் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் மாடல் லேயருக்கு ஒரு மேஸ்கிங் லேயர் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் கலர் பிக்கரில் போய் பிளாக் கலர் எடுத்துக்கோங்க இப்போ ப்ரஷ் டூல் எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து ஹார்ட் ரவுண்ட் ப்ரஷ் எடுத்துக்கோங்க இந்த ப்ரஷ் நெக்ஸ்ட் நம்ம மேஸ்கிங் தான் பண்ண போகிறோம் ஒரு சின்ன ட்ரிக் நான் இந்த மொபைல் லேயர் இருக்குல்ல அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ கண்ட்ரோல் கீ ஹோல்ட் பண்ணிட்டு அதோட தமிழில் கிளிக் பண்ணி அதை செலெக்ஷன் பண்ணிக்கோங்க தெரியும் இப்போ ரோல் பேக் பண்ணி நம்ம மாடல் லேயரோட மேஸ்கிங் லேயரை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ப்ரஷ் டூல் வச்சு பிளாக் கலர் பெயிண்ட் பண்ணிங்கன்னா அது மேஸ்க் ஆகிடும் ஃபைன் இப்போ கண்ட்ரோல் டி கொடுத்து டி செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்மளுக்கு தேவையில்லாத பாட்டையும்
இப்போ முன்னாடி பண்ண அதே ஸ்டெப் தான் ரிப்பீட் பண்ண போகிறோம் மொபைல் லேயர் இருக்குல்ல அதை கண்ட்ரோல் கீ ஹோல்ட் பண்ணிட்டு அதோட தமிழில் கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ அந்த பேக்ரவுண்டோட மேஸ்கிங் லேயரை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து பிளாக் கலரை பெயிண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் அந்த மொபைல் வந்து நம்மளுக்கு விசிபிளாகவும் மேஸ்கிங் ஆகி ஃபைன் நெக்ஸ்ட் வந்து கண்ட்ரோல் டி கொடுத்து டி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்மளுக்கு தேவையில்லாத பாட் வெளியே இருக்குல்ல அது பூராவுமே பிளாக் கலர் பெயிண்ட் பண்ணி கம்ப்ளீட்டாக மேஸ்க் பண்ணிக்கோங்க தேர் கோ ஒன்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சாட்டி நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஃபயர் ஸ்டாக் இமேஜ் தான் உள்ளார ஆட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணுங்கள் நீங்கள் ப்ராஜெக்ட் ஃபைல் போய்க்கோங்க அதில் வந்து நான் ஃபயர்னு ஒரு ஸ்டாக் இமேஜ் கொடுத்துருக்கேன் அந்த ஃபோட்டோஷாப் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க கேனஸ்குள்ள ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணிக்கோங்க இதை வந்து எல்லா லேயருக்கும் மேலே பிளேஸ் பண்ணிக்கோங்க மாடல் இமேஜுக்கு மேலே இப்போ இதை வந்து நம்ம லெஃப்ட் சைட் பாட்டமில் பிளேஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் நான் அதோடய ஒப்பாசிட்டி ரெடியூஸ் பண்ணிக்கிறேன் முன்ன பண்ண மாதிரி ஸோ தட் நம்மளோட பேக்ரவுண்ட் லேயர் விசிபிளாக இருக்கும் நமக்கு ரீசைஸ் பண்ண வாட்டமாக இருக்கும் இப்போ ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்பர்ட் கண்ட்ரோல் டி என்பிள் பண்ணி ரீசைஸ் பண்ணிக்கோங்க கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் பண்ணி அதை பர்ஃபெக்டாக இங்கே பிளேஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒன்ஸ் நீங்கள் ரீசைஸ் பண்ணி முடிச்சாட்டி ஒப்பாசிட்டி ஹண்ட்ரட் ஆகிக்கோங்க இப்போ வந்து லேயரோட பிளெண்டிங் மோடை வந்து ஸ்க்ரீன் மாற்றிக்கோங்க ஸோ தட் அந்த பிளாக் பாட்டெலாம் இன்விசிபிள் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் நம்ம மேஸ்கிங் டெக்னிக் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் முன்னாடி பண்ண அதே ஸ்டெப் தான் மேஸ்கிங் லேயரை க்ரியேட் பண்ணுங்கள் கலர் பேக்கில் பிளாக் கலர் எடுத்துக்கோங்க ஹார்ட் ரவுண்ட் ப்ரஷ் எடுத்துக்கோங்க கண்ட்ரோல் கீ ஹோல்ட் பண்ணிட்டு மொபைல் லேயரை கிளிக் பண்ணுங்கள் செலெக்ஷன் வந்துடும் அடுத்தது ஃபயரோட மேஸ்கிங் லேயரில் போய் பிளாக் கலர் அப்ளை பண்ணி அந்த மொபைல் பாட்டை விசிபிள் ஆக்குங்க இப்போ கண்ட்ரோல் டி கொடுத்து டி செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து வெளியே இருக்க பாட்டெலாம் பிளாக் கலர் பெயிண்ட் பண்ணி மேஸ்க் பண்ணிவிடுங்க இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நான் சாஃப்ட் ரவுண்ட் ப்ரஷ் எடுத்துக்க போகிறேன் ஓகேவா அப்போ தான் எனக்கு அது கொஞ்சம் பிளெண்ட் ஆகிறதுக்கு நல்லா நீட்டாக இருக்கும் அதனால் சாஃப்ட் ரவுண்ட் ப்ரஷ் எடுத்து நான் ஃபியூ கிளிக்ஸ் கொடுக்க போகிறேன் நீங்கள் வேணும்னா உங்களோட ஃப்ளோ கூட ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தட் அது இன்னும் நல்லா நீட்டாக பிளெண்ட் ஆகும் ஸோ இந்த டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி நான் அந்த ஃபயர் இமேஜை பிளெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் தெரிக்க ஒன்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சாட்டி நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஸ்மோக் எஃபெக்ட் ஆட் பண்ண போகிறோம் அந்த ஃபயர் ஸ்டாக் இமேஜ் இன்னும் விவிடாக இன்னும் அதோட ரியலிஸ்டிக்கான எஃபெக்ட் கொடுக்கறதுக்கு அதுக்கு ப்ராஜெக்ட் ஃபைல் போய் ஸ்மோக்கு நான் ஒரு ப்ரஷ் கொடுத்துருக்கேன் அதை டபுள் கிளிக் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க அந்த ஃபயர் ஸ்டாக் இமேஜ் லேயர் இருக்குல்ல அதுக்கு கீழே இப்போ கலர் பிக்கரில் போய் பிளாக் கலர் எடுத்துக்கோங்க ப்ரஷ் டூல் பிக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணோம்ல அந்த ஸ்மோக் ப்ரஷ் அதை ஸ்க்ரோல் ரன் பண்ணி செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து ஃப்ளோ வந்து ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி பர்சன்டில் வச்சு ஃபியூ கிளிக்ஸ் கொடுத்து அந்த ரியலிஸ்டிக்கான ஸ்மோக் எஃபெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் அந்த ஃபயர் ஸ்டாக் இமேஜ் வந்து அந்த ரியலிஸ்டிக்கான அந்த விவிடான கலர் கிடைக்கும் தெரிக்கோ ஒன்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சாட்டி நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம டெப்ரீஸ் ஸ்டாக் இமேஜ் தான் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ தட் அந்த பிளாஸ்ட் எஃபெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்காக அதுக்கு ப்ராஜெக்ட் ஃபைல் போனீங்கன்னா நான் டெப்ரீஸ்னு ஒரு ஸ்டாக் இமேஜ் கொடுத்துருக்கேன் அதை ஃபோட்டோஷாப்பில் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இதுவே நம்ம கேன்வாஸுக்குள்ள ஒரு ட்ராகன் ட்ராப் பண்ணிக்கோங்க இதை வந்து நான் ஃபயர் ஸ்டாக் இமேஜுக்கு பின்னாடி பிளேஸ் பண்ணுறேன் வேணா நீங்கள் மாடல் ஸ்டாக் இமேஜ் பின்னாடி கூட பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபைன் உங்கள் விருப்பம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இப்போ ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்பர்ட் கண்ட்ரோல் டி என்பிள் பண்ணி அதை கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் பண்ணி நான் அதை நீட்டாக பிளெண்ட் பண்ணிடுறேன் பொசிஷன் முன்னே பின் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஒன்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சாட்டி நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம டூ மோர் ஸ்டாக் இமேஜஸ் தான் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஒன்று வந்து புல்லட் ஸ்டாக் இமேஜ் இங்கே அடுத்து ஹெலிகாப்டர் ஃபஸ்ட்டு புல்லட் ஸ்டாக் இமேஜ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ப்ராஜெக்ட் ஃபைல் போய் புல்லட் நான் கொடுத்துருக்க இமேஜ் ஃபோட்டோஷாப்பில் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க கேன்வாஸ்குள்ள ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணிக்கோங்க இது டாட் பிஎன்ஜி ஃபைல் அதை வந்து நான் எல்லா லேயருக்கும் மேலே பிளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் நான் வந்து இதை ரைட் சைடில் இந்த சைட் பிளேஸ் பண்ண போகிறேன் ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்பர்ட் கண்ட்ரோல் டி என்பிள் பண்ணி கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் பண்ணி இந்த மாதிரி பிளேஸ் பண்ணிக்கோங்க தெரிக்கோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஹெலிகாப்டர் ஸ்டாக் இமேஜ் தான் நம்ம உள்ளார ஆட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து ப்
ஃபைன் அதோட பிளெண்டிங் மோடு வந்து கலர் டாஜின் மாற்றிக்கோங்க இப்போ கலர் பிக்கரில் போய் சாம்பிள் பண்ணி சம் கைண்ட் ஆஃப் டார்க் ப்ளூ க்ரீன் கலர் நான் எடுத்துக்கிறேன் இந்த கலர் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ ப்ரஷ் டூல் எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து சாஃப்ட் ரவுண்ட் ப்ரஷ் எடுத்துக்கோங்க இந்த ப்ரஷ் ஃப்ளோ வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி ரேஞ்சில் வச்சு ஃபியூ கிளிக்ஸ் கொடுங்க நான் செவன்டீன் வச்சுக்கிறேன் ஃபியூ கிளிக்ஸ் கொடுங்க ஸோ தட் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி க்ளோ எஃபெக்ட் கிடைக்கும் ஓவர் டூ பண்ண வேணாம் அடுத்து நான் கலர் பிக்கரில் போய் டார்க் எல்லோ கலர் எடுத்துக்கிறேன் அது கீழே சன்செட் ஆரன் எஃபெக்ட்காக அதோடய ஃபுல்லோ ஃபுல்லாக ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் நான் கம்மி பண்ணி ஃபியூ கிளிக்ஸ் கொடுத்துக்கிறேன் தெரிக்கோ நம்மளுக்கு அந்த டல்லாக இருந்த ஃபீல் போய் இப்போ ஒரு வைப்ரண்ட்டான கலர் எஃபெக்ட் கிடச்சிச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து நம்மளோட லோகோ அண்ட் டெக்ஸ் பாட்டு தான் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் ஃபைன் அதுக்கு என்ன பண்ணுங்கள் எல்லா குரூப்பையும் க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ப்ராஜெக்ட் ஃபைல் போய் டோர்னமெண்ட் லோகோவை ஃபோட்டோஷாப் லோட் பண்ணிக்கோங்க இது ப்ரீ டிசைன் லோகோ நீங்கள் வேணால் உங்களோட லோகோ கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை ட்ராகன் ட்ராப் பண்ணிக்கோங்க நம்ம கேனஸ் குளோரா இது டாட் பிஎன்ஜி ஃபைல் ஃபைன் அதை வந்து நான் லெஃப்ட் சைட் பாட்டமில் ப்ளேஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் அந்த லோகோ இமேஜை லோகோன்ற குரூப் குளோரை ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் வேணால் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி உங்களோட லோகோ கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை இந்த லோகோ கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இதை யூஸ் பண்ணால் கீழே இருக்கிற அந்த இயர் அந்த டேட்டை வந்து நீங்கள் எரேஸ் பண்ணிவிட்டு சாரி பிளாக் கலர் பெயிண்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களோட டேட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது எப்படி பண்ணணுன்னு நான் சொல்லிடுறேன் இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணுன்னா கலர் பிக்கரில் போய் பிளாக் கலர் எடுத்துக்கோங்க ப்ரஷ் டூல் பிக் பண்ணிக்கோங்க அதில் வந்து ஹார்ட் ரவுண்ட் ப்ரஷ் எடுத்துக்கோங்க இது இப்போ சைஸை ரெடியூஸ் பண்ணி அந்த கீழே இருக்கிற அந்த இயரை வந்து பெயிண்ட் பண்ணிவிடுங்க இப்போ அஃப்கோர்ஸ் உங்களுக்கே தெரியும் இப்போ உங்களோட டேட் இல்லை உங்களோட டோர்னமெண்ட் ரிலேட்டடான டெக்ஸ் கண்டன் ஆட் பண்ணி நீங்கள் இந்த லோகோ கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் இங்கே இதை எந்த சேஞ்ச் பண்ணாமல் இதே தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்மளோட டெக்ஸ் கண்டென்ட் தான் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஒரு ரைட் சைடில் டெக்ஸ் குரூப் போய்க்கோங்க அதுக்கு ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க கலர் பிக்கில் போய் பிளாக் கலர் எடுத்துக்கோங்க நான் யூஸ் பண்ணுற ஃபாண்ட் வந்து ஃப்ரீ ஃபாண்ட் தான் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் வேணால் டவுலோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ உங்களோட டெக்ஸ் கண்டென்ட் நான் ஃபுல்லாக டைப் பண்ணிக்கோங்க டோர்னமெண்ட் ரிலேட்டடான டெக்ஸ் கண்டென்ட் இப்போ நம்மளோட கண்டென்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு நான் இப்போ வந்து கீழே வந்து ஒரு லைன் ஒன்று க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் இந்த இடத்துல அது எப்படி பண்ணணும்னு பார்க்கலாம் ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க கலர் பிக்கரில் போய் பிளாக் கலர் எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஷேப்ஸ் டூலில் லைன் டூல் எடுத்துக்கோங்க ஃபில் என்னேபிளாக இருக்கட்டும் ஸ்டோக்கு டிசேபிளாக இருக்கட்டும் வெயிட் வந்து ஃபோர் பிக்சல்ஸ் இருக்கட்டும் இப்போ ஷிஃப்ட் கீ ஹோல்ட் பண்ணிட்டு ஒரு பர்ஃபெக்டான ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் ஒன்று ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து இதோட டூப்ளிகேட் காப்பி ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க கீபோர்ட் ஷார்ட் கட் கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்து அதை கீழே மூவ் பண்ணி வந்து ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கீபோர்ட் ஏரோ கீஸ் யூஸ் பண்ணி ஸ்பேசிங் சார் மூணு பின் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபைன் நெக்ஸ்ட் நம்மளோட போஸ்டர் ஆல்மோஸ்ட் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் எல்லா லேயரும் ஒரு சிங்கிள் லேயரை மேஜ் பண்ணிக்கோம் அதுக்கு ஷிஃப்ட் கண்ட்ரோல் ஆல்டியை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ ஃபில்ட்ரு போங்க கேமரா ஃபில்ட்ரு செலக்ட் பண்ணுங்கள் அங்கே வந்து நான் வைப்ரன்ஸ் அண்ட் சேச்சுரேஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் ஸோ தட் நம்ம போஸ்டர் வந்து ரொம்ப கலர்ஃபுல் அண்டு ஐ கேச்சிங்காக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் வந்து நான் எல்லா கலரையும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் அதோடய பிரைட்னஸ்ஸையும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ தட் கொஞ்சம் விவிடான லுக் கிடைக்கும் அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் இதே செட்டிங்ஸ் தான் போனில் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணி பாருங்கள் ஃபைனல் எஃபெக்டாக நான் வந்து ப்ரீசெட்ஸில் வந்து ஷார்ப்னிங் எஃபெக்ட்ஸ் ஆட் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு வந்து ப்ரீசெட்ஸில் ஷார்ப்னிங் ஆப்ஷனில் நான் லைட்டை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ஓகே கொடுத்துக்கோங்க தெரிகோன் உங்களோட பப்ஜி டோர்னமெண்ட் போஸ்டர் ரெடி ஸோ தட்ஸ் இட் கைஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மறக்காம வீடியோ லைக் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டூட்டோரியல்ஸ் பார்க்க சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காம என்னோட மற்ற வீடியோஸ் கூட செக் பண்ணி பாருங்க வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி டேக் கேர்